。这是世界上最耸人听闻的集体自杀事件之一，九百多人在完全知情的情况下，同时喝下掺有剧毒氰化物的果汁。母亲喂给怀中的婴儿，年轻人喂给行动不便的老人，拒绝自杀的人被强行灌毒、注射、枪杀、勒死，狂热的呼喊、痛苦的哀嚎，瞬间充斥了整个营地。但很快，这一切都归于死寂，只留下密密麻麻铺满地面的尸体，其中二百七十六具还只是孩子。这是除九幺幺事件以外，美国历史上非自然灾难导致死亡人数最多。也是唯一一次国会议员在执行任务时遇害的恶性事件，整起事件之疯狂超出想象，直接启发了恐怖生存游戏《逃生二》的脚本创作，这就是震惊世界的琼斯镇惨案。大家好，我是毛猪，本期咱们夜读的是《名侦探的献祭》，作者日本推理小说家白井智之。这本小说的故事原型就取材于真实事件——琼斯镇惨案。小说时间线开始于惨案发生的几个月前，著名侦探横叟在家中被杀。同为侦探的大师参与了现场的勘查。办案过程中，女助手玲玲子表现出的侦探天赋引起了他的注意。大师意识到这个女孩并不像表面的那么简单。可不久之后，玲玲子却失踪了。种种线索表明，她的失踪和一个名为“人民教会”的神秘组织有关联。为了寻找失踪的助手。大师深入南美洲热带丛林，来到了传闻中的乌托邦——乔丹镇。这时，小镇居民正在为即将到访的美国国会议员做着接待准备。一切看似井然有序，却又透着古怪。这里的人们似乎都沉浸在某种集体幻觉之中。他们坚信断肢可以再生，绝症可以自愈，而他们的教主每天都会通过无处不在的扩音喇叭强调着：乔丹镇不存在疾病和痛苦。在这里，大师找到了失踪的玲玲子，同时也遇见了混入营地的几名 FBI 探员。原来，美国政府已经注意到了乔丹镇的不对劲，可随着调查的深入，他们似乎触发了某种未知力量，各种难以解释的神秘现象出现在居民身上，而这些外乡人则开始接二连三的离奇死亡。几天之后，随着国会议员的到来，这里将变成人间炼狱。这部小说虽然捆绑的是真实事件，但是写法非常的特别，我个人称之为侧目视角。跟随主角，我们就像躲在后台旁观一场魔术表演，看到的不再是节目本身，而是藏在幕布背后的隐秘手法。轻微剧透，小说最后有一个大反转，惨案策划者的身份绝大多数人都想不到，这也算是作者向我们发起的一个解谜挑战。详细情节和推理过程，推荐去看 B 站 UP 主小黑鸟的完全版解读。小提示啊，谜底就藏在书名里，你们可以试试能不能提前猜出真相。当然，猫猪夜读是有福利的，关注猫猪，点赞并转发本条视频，满足这三个条件，视频上线一周后，我将随机抽取三位粉丝，每人赠送一本《名侦探的献祭》，把想要打在公屏上。那开始读这本书之前，我们有必要先了解一下历史上真实的琼斯镇惨案以及其制造者吉姆·琼斯。1931年，美国印第安纳州首府印第安纳波利斯附近，常住居民仅900多人的小镇林恩，诞生了一个名为吉姆·琼斯的男婴，仿佛是某种巧合。4 7年后，这个男婴将亲手抹去900多人的生命。小吉姆出生在一个极度割裂的家庭，他的父亲在铁路工作，是白人至上种族主义组织三 K 党的骨干分子；母亲则是一名虔诚的信徒，十分乐意帮助穷苦人。由母亲带大的小吉姆，每周都会去教堂礼拜，并对弱势群体表现出了极大的同情。他称呼自己的父亲为“卑鄙的种族主义乡巴佬”。小吉姆最喜欢的游戏是角色扮演。七八岁的时候，他就能聚集十几个小伙伴进行宣讲，并给他们制定规则，甚至用木条抽打违反规则的人。他还经常向同伴描述不听牧师劝告的人在地狱里遭受火刑的可怕场景，仿佛亲眼所见一般。作为同情者、孩子王，小吉姆展现出了很强的说服力和号召力。学生时代的吉姆酷爱读书，他的案头有圣经。有希特勒的《我的奋斗》，甚至还有《资本论》。
。作为马克思恩格斯的粉丝，他深受社会主义思潮影响。繁杂的涉猎让吉姆注定成为了一个复杂的矛盾结合体。高中毕业后，成绩平庸的吉姆陷入了择业迷茫。十八岁这年，他在医院打工期间遇到了护士马瑟琳·鲍德温，两个人很快相爱并结了婚。在狂热基督教徒马瑟琳的支持下，吉姆进入了当地公会教堂任职。热心、善良、反对歧视的他，受到了不少底层人士的喜爱，但同时也遭到了教会顽固分子的排挤，这直接导致了吉姆和传统教会的决裂。1953年，只有22岁的吉姆通过募捐筹款，在北新泽西街建起了一座属于自己的小教堂，并自任牧师。他宣称，这是一座真正自由、平等、黑人也可以进入的教堂，取名“国民公共教堂”。吉姆不断捐钱给被社会抛弃的边缘群体，收养无家可归的人，帮助瘾君子戒毒。他时常穿着旧衣服、旧鞋子与穷人住在一起，和他们聊天，控诉现实的不公。他还经常聚众演讲，为穷人和失意者鼓气加油。在当时美国种族隔离、贫富分化、思想混乱的社会背景下，这一系列行为赢得了底层人群的强烈好感。很快，吉姆身边就聚集了数千名拥护者。1960年，几经搬迁后，吉姆把教堂改名为“人民圣殿纯福音教堂”。“人民圣殿”一词首次出现。凭借大批追随者，吉姆一度被举荐为城市人权委员会主席。个人影响力开始与政治发生微妙的化学反应。1961年底，吉姆前往巴西，展开了一次为期近两年的传福音之行。在里约热内卢，他被当地人称为“基督的使者”。一九六三年回国途中，他顺路访问了另一个南美国家——圭亚那，并被茂密的热带丛林所吸引。十几年后，当他再次踏上这片土地，带来的却是恐怖和死亡。回国后，吉姆·琼斯变得不对劲起来，他开始公开表示对美国现实的不满，称这是一个邪恶的国度。同时，他向追随者宣称，自己其实经历过多次转世，释迦牟尼和耶稣都是他的化身。最后一次转世最为炸裂，叫弗拉基米尔·列宁。他曾公开许诺：“我有对社会问题的回答。有一天，我将是美国的统治者，我将消灭种族主义、政治压迫、生态不平衡和贫富悬殊的问题。我将使全国变得像我们的社团一样。我把这叫做使徒的社会主义。”在碰瓷了多位精神导师之后，他开始通过神力给人治病，包括隔空摘除肿瘤等一系列神迹，被信徒们传的是越来越神。一九六五年，吉姆·琼斯声称核大战即将到来，并带领三十名骨干在加利福尼亚州的红山谷建立起了一处末日庇护所。冷战阴影之下，吉姆·琼斯迅速成了名人。一九七一年，他在旧金山和洛杉矶各建了一处新教堂，总部也搬迁到了旧金山。新会众不断聚集，人民圣殿教信徒一度号称超过三万人。这时的吉姆·琼斯俨然成为了拯救穷苦大众的领袖人物。随着影响力的迅速增强，吉姆·琼斯开始被政界和新闻界所关注。当时，在美国政客中流传着这样一句话：“无论什么时候，你若需要一大群人，那就找琼斯吧。”和他走得最近的是民主党人，在竞选中，吉姆·琼斯负责带动大量选票，而上位的政客则为他大开方便之门。据说，依靠吉姆·琼斯当选的人，包括但不限于旧金山市市长、市警察局长及地方检察官，甚至加州的州长、副州长们也牵连其中。作为回报，吉姆·琼斯被任命为旧金山市住房委员会主席，正式涉足政坛。1975年，吉姆·琼斯被美国宗教生活基金会评为美国百名优秀牧师。1976年，《洛杉矶先驱调查报》提名他为本年度人道主义者。这时期的吉姆·琼斯堪称通天教主，他可以和副总统蒙代尔在私人飞机上谈笑风生，可以和第一夫人罗莎琳·卡特在晚会上同台共舞，并书信往来。政客琼斯，如日中天。破天富贵之下，吉姆·琼斯的名气越来越大
，他的性格也变得越来越暴躁多疑。他开始合理怀疑 FBI 或其他政治机构在暗中监视他。他觉得记者在秘密调查他，甚至认为信徒中也存在着叛徒。他在办公室放置了一架望远镜，用于反侦查，派人写匿名信威胁不友好的记者，对表达不满或者离开教会的成员进行全面搜查。教会的日常生活变得越来越压抑，信徒动辄就会因为一点小事被当众体罚。集会的内容也变成了没完没了的检讨和批判，其中充斥着对教主个人的吹捧和关于把肉体献给教主是如何美妙的讨论。到这时，只要脑子还算清醒的人，就应该意识到人民圣殿已经成了不折不扣的邪教。And he began doing things like whipping and、uh, public humiliation things and、uh, different little. 终于，包括部分核心成员在内的教徒选择离开。随即，关于教会人身控制、违法犯罪的举报越来越多。迫于舆论压力，擅长搬家的吉姆·琼斯带领近一千名核心教徒逃离美国，在圭亚那租下一千两百多公顷土地，开始建立梦想中的乌托邦——琼斯镇。在圭亚那，满怀憧憬的教徒们并没有迎来想象中的美好生活。所谓小镇，其实只是热带丛林中搭建了几处简易棚屋的荒地。由于房子不够，人们只能像养殖场的鸡一样，上下铺挤在一起。很多夫妻不得不分开居住。独裁和封闭在这里变本加厉。教徒们被要求每天工作11个小时。热带雨林的湿热和蚊虫摧毁了很多人的健康。而吉姆·琼斯要做的。只是躲在专属的别墅里，一边享受着特供的奢侈生活，一边通过扩音喇叭无休无止地给人们洗脑。为了获得收入，教会还走私枪支、弹药、毒品。孩子被带离父母身边，统一称琼斯为爸爸。女信徒则被琼斯任意挑选发生关系。有些人后悔想要离开，也会被巡逻的武装守卫拦截。琼斯镇成为了事实上的牢笼。为了强化精神控制，吉姆·琼斯不断向教徒们灌输“只有自杀是最圣洁的死”这一概念，并且他多次组织自杀演练，让信徒喝下安全的毒果汁来表明忠心，代号“白夜计划”。然而，梦境再美好，终有醒来时。就在吉姆·琼斯出走后不久，一篇揭露人民圣殿教内幕的报道出现，里面详细记录了教内的肉刑、吸毒、虐待等行为。一经发表，引发了巨大轰动。随着丑闻举报越来越多，美国国会决定知会吉姆·琼斯，并派出代表团前往圭亚那实地调查。1978年11月17日。国会议员里奥·瑞恩同记者和有关亲属委员会代表到达琼斯镇。可诡异的是，对于这些审查者，当地居民竟表现得十分热情，还特地为他们举办了热闹的欢迎会。并表演了文艺节目，甚至连列出名单指定谈话的三十个人，也没有一个表示对当前生活有任何的不满。气氛之和谐，让瑞恩本人一度觉得吉姆·琼斯是被冤枉的。直到他们准备回驻地过夜，临行前有人偷偷塞给了调查团一张求生纸条。第二天，调查团杀了个回马枪，按照求救信息，点名要带走希望离开的教徒。吉姆·琼斯无奈放走了十几个人，但随后在调查团准备登机时，一群武装教徒突然闯入机场，和被带走的教徒中的奸细里应外合发起袭击，包括议员里奥·瑞恩和随团记者在内的五人当场身亡，十二人不同程度受伤。发动袭击后，自知穷途末路的吉姆·琼斯召集全镇居民集会，像之前几次自杀演习一样，将果汁分发给所有人，并要求教徒们在持枪守卫的监督下当场服用。人们或自愿或被迫，母亲喂给怀中的婴儿，年轻人喂给行动不便的老人，拒绝自杀的人被强行灌毒、注射、枪杀、勒死。狂热的呼喊、痛苦的哀嚎瞬间充斥整个营地，但很快。
这一切都归于了死寂。当圭亚那军队赶到现场，只看见密密麻麻铺满地面的尸体，吉姆·琼斯也死在了他的宝座之上，死因是头部中枪。至于是不是自杀，并没有定论。从光芒耀眼到沾满血污，人民圣殿轰然倒塌。让人细思极恐的还不止这些。据说当年搜查人员在惨案现场找到了一份长达四十多分钟的录音，里面记录下了吉姆·琼斯对教徒的死亡动员，以及人们自杀或被杀时的惨烈声音。其中，吉姆·琼斯临死前曾提到，他被那些外乡人骗了。这里的外乡人到底指的是谁呢？《名侦探》的献祭由此展开了想象，架构出了一个极度烧脑的侦探故事。调查团到来之前，是否有其他人已经造访过小镇？惨案的幕后推手是谁？他的杀人动机又是什么呢？答案就在这本书里。关注猫猪听奇闻怪谈，读经典好书，下期见。